叶总。叶总，这是谁要结婚的？我看看。干嘛？怕我不给婚嫁？哟，这谁结婚啊？啊，看看。叶总，您放心，我们都不会去的。对呀、啊，叶总，我们不会去的。没关系，谁想去就去，去的人我给双倍工资。姑，臭不要脸，光天化日下大操大办，这请柬都发我们公司来了，简直要不要脸。姑，我敢说这绝对是梦蝶那骚货的主意，他和文华没那么不要脸。姑，你别生气，不值得啊！咱好好想想办法，怎么对付他们。帮我约约政治，我要见他。好，我现在去约。文件我都复印好了，信息量特别大，你感觉我需要的东西。叶总让我和叶聪去盈科地产的工地，叶聪还复印了一大堆乱七八糟的材料，什么目的啊？我妈好像是在搞什么阴谋。你妈也会搞阴谋？她那种性格，我以为就算搞也是搞点什么阳谋。我妈虽然没那个智商，可是我妈的军师是我舅舅。我舅舅年轻的时候当过兵，后来呢又到企业当领导。就爱看那些什么兵书啊，这些东西。哎呀，满脑子都是这些权谋腹黑帝王之术。真的，你舅舅这么老谋深算呢？看起来挺和蔼可亲的一个长者哎。哎，不过你舅舅都这么大年纪了，还有什么野心？男人就算到八十岁也是有野心的，要不然怎么叫男人呢？你担心什么呢？我担心我妈失控，到时候不是适得其反，就是两败俱伤。万一你妈赢了呢？其实你还是不希望老贺同志倒大霉吧？好啊，你找人去查一下。他贺文华想要新闻，咱就给他丑闻。哼，公司要上市，一旦出了丑闻，我现在都可以想象贺文华是什么嘴脸。叶总，我考虑了一下。闭嘴！你给我出去！在外面等我。我来想跟你说一些事儿。其实呢，员工的去留我不在乎，合则留，不合则去嘛。但是，为了员工的利益，有些事情我想得到一些证实。你现在这个公司没有现金，你银行的贷款额度已经封了顶了，你现在用的每一分钱都是在别的公司拆借的。我请问你，你拿什么钱去给这些高管发高工资啊？你，啊？这个是我的公司业务，跟你有关系吗？你看你说的。跟我没关系，我来找你干什么？啊！你在我的公司煽风点火，上挑下窜的，你挖我的墙角，你造我的谣言，能说跟我没关系吗？请问你，我煽什么风，点什么火了？啊，我造什么谣了？
，你不就是想说我毁坏了你的名声吗？哎，你的名声还用我毁吗？叶琳娜，抛开别的，我奉劝你一句：赶紧的收手，不然你毁的可不是我，是你的全体员工，也包括你这个分公司。你记好了。哼、嗯，你奉劝我，进来。贺总，又见面了。<咳>你通过情妇梦蝶，利用色相和金钱，采取不正当的手段去竞标，这是事实吧？啊？聪聪，接着说。你没有一笔账目是干净的，工程质量更是堪比豆腐渣。我们已经找专家鉴定过了，你所有的工程都存在严重的安全隐患。这是证据。鉴定过了，你这还录吗？当然接着录了。你这是谣言，这是诽谤。你的诬陷可能导致公司上市流产。叶琳娜，银科地产垮了，你也垮了。你是公司的大股东，你这么做，你究竟图什么？你真的想知道啊？很简单，我就是想看到你倾家荡产，我想看到你一文不名。我还想看到你成为穷光蛋以后，你那个花蝴蝶拿什么大操大办世纪婚礼？我想看到你那颗衰老丑陋的心，碎一地，烂成泥